на студии появилась новая гостья, заместитель директора департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Союза молодые профессионалы Полина Федорова. Полина, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам атмосфера соревнований? Они уже вовсю идут. Уже кипят, да, как всегда, заряжаешься. Суд с утра, то, что надо прийти на соревновательную площадку, посмотреть на ребят, на экспертов, все уже сидят в поте лица, трудятся. Класс. Ну, мы с вами не про межвузовский чемпионат хотим, конечно же, поговорить, так. потому что у вас впереди большая работа. Пока все будут покупать новогодние подарки, вы будете организовывать Digital Skills в Казани в декабре, да? да. 12-16 декабря. Ну, вы нам правду расскажите, это больше такой тест площадки Казань-Экспо, которая еще новая? А, не только, нет, в первую очередь это чемпионат, а, проведение которого мы начали в прошлом году. Подписались с регионом, с Республикой Татарстаном в этом году на проведение на следующие пять лет. Поэтому в этом году совмещаем приятное с полезным, проводим чемпионат и действительно тестируем площадку. На самом деле чуть-чуть она уже тестирована была, там проводили региональный чемпионат, а сейчас будет уже большая проба пера с довольно тяжелыми компетенциями, серверами и вот всей всей кучей проводов, интернетов и всего прочего. Uh -huh. Ну вот Digital Skills — это отраслевой чемпионат э, по стандартам World Skills, uh -huh. понятно, в сфере информационных технологий. Вот что такое отраслевой чемпионат и какие технологии являются самыми лидирующими? Uh, отраслевой чемпионат — название частично говорит вроде как бы само за себя. На самом деле это Понятие, термин, это появился из поручения президента по итогам одной из встреч национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству. Тогда президент поручил пяти отраслевым министерствам проводить конкурсы профессионального мастерства в своих, соответственно, отраслях. И одним из этих министерств было Министерство связи и массовых коммуникаций на тот момент. Сейчас оно переименовалось и носит гордое название еще и Министерство цифрового развития. А наша целевая аудитория — это в первую очередь предприятия отрасли, малый, средний, крупный бизнес, который работает в IT, а также колледжи и вузы, которые учат студентов своих по IT. Вот. Но на самом деле с цифровым, с, с отраслью IT, что интересно, что сложно говорить об этой отрасли как о чем-то отдельном, потому что все мы знаем, что цифровые технологии, они сквозные. И именно поэтому частично на чемпионате вы увидите такие вещи, как, например, сити фермерство или цифровой модельер. Казалось бы, что здесь общего с IT, но тем не менее это как раз... Как цифровой модельер? Цифровой модельер, да, все так. Или роботизированная сварка, например. Да. Опять же, с IT имеет на слух мало чего общего, но поскольку внутри зашиты модули, которые в любом случае потребуют от участников проявления их цифровых навыков, то здесь мы получаем скрещение, такое наслоение отраслей. А какая вообще главная цель Digital Skills? И вот нас интересует, как всегда, уж кадровое обеспечение, угу. естественно. Да, так и есть. Главная цель Digital Skills, мы ее точно так и позиционируем, она очень такая амбициозная, почти как лозунг, это кадровое обеспечение цифровой экономики. Все так и есть. Говорить о каких-то результатах пока еще преждевременно, я бы сказала, поскольку проект запустился только в прошлом году. А, ну и вообще понятное дело, что обеспечение отрасли – это процесс, который строится не на одном чемпионате, а на целом комплексе меры действий. Чемпионат – это одна из примерно посередине находящихся этап. На этапе дома готовились, собирали запросы от, от экспертов, от компаний о том, какие технологии сейчас находятся на пике популярности и где массовый спрос будет в перспективе на профессии, на которой сейчас его нету. Uh -huh. Дальше мы как раз зашиваем критерии, стандарты совместно с экспертами в те или иные компетенции, потом мы опробируем их на чемпионате, вносим необходимые изменения, если оно того требует. И в дальнейшем, что самое важное, один из самых важнейших этапов всего этого процесса, это упаковка компетенций в образовательные программы. То есть мы делаем так, чтобы в колледж номер 54 города Москвы появилась, например, программа по машинному обучению большим данным. И ребята могли пойти, обучиться по ней и выйти специалистами в этой отрасли. Ну, понятно, там, может быть, кто-то заинтересовался, как проходил отбор участников mm -hmm. на Digital Skills, кто мог принять участие? Отбор мы проход... делали по городам и весим всей Руси. На самом деле доступ был открыт через наш сайт, заявиться мог кто угодно. Опять же, мы не ставили рамок по принадлежности к тому или к той или иной организации, то есть на Межвузе у нас соревнуются все же преимущественно студенты, например, да, есть ветка хай-тека, где мы ждем больше молодых рабочих специалистов, здесь на диджитале мы считаем, что цифровая экономика, она для всех, 
Мы ждем всех, и более того, мы сняли по компетенциям, которые у нас являются э, таким шильдиком Future Skills, я про них могу чуть позже рассказать, мы сняли ограничения по возрасту, и мы допускаем любых, э, любые возраста к участию, именно потому что считаем, что этому можно обучи обучиться и нужно обучаться, переквалифицироваться в любом возрасте. Вообще любые, как, то есть, как, есть какие-то ограничения? Нет. Есть нижняя планка, связанная с тем, что с детьми просто сложнее работать, там высокая ответственность, а верхние ограничения мы сняли. Ну, то есть юниоры у вас присутствуют? Юниоры да, будут, вот про, про да. них хочется спросить. У них есть какие-то послабления или они наравне со взрослыми работают? Ну вот здесь тоже интересно. В прошлом году мы делали чемпионат официально без юниоров, но привезли одну команду из Казани на компетенцию по разработке дополненной виртуальной реальности. И специальные эксперты не стали делать для них отдельное задание. Они соревновались на равне со взрослыми, очень были сосредоточены все время, и что интересно, их результаты на выходе получились ну, вот совсем немногим хуже, чем результаты ребят постарше. Но это скорее исключение, чем правило, и все-таки сейчас мы, конечно, стараемся в некоторых компетенциях делать послабления, и задания адаптируем под ребят, поскольку возрастная категория у них это 14-16 лет в среднем, конечно, они не всегда дотягивают до уровня либо студентов, либо, если мы говорим вообще о ребятах, которые уже работают где-то, конечно, это совершенно разные, опять же, будут веса, поэтому задания делаем чуть полегче. В этом году мы, опять же, юниоров в чемпионат взяли, и взяли их не просто физически, а решили провести такую большую акцию в пилотных регионах России. Мы их шесть выбрали, провели тест на цифровую грамотность, который стал первым этапом как раз отбора на чемпионат Digital Skills. На уроках, на уроках информатики ребята могли в течение 40 минут пройти онлайн-тестирование на цифровую грамотность. Цифровая грамотность, мы туда заложили три основных критерия, это цифровое потребление, это цифровые навыки и цифровая безопасность, которые как раз проявляют довольно комплексно на ребят на то, как они умеют пользоваться ресурсами интернет и, например, компьютерами, другими средствами связи и работы с IT, насколько они делают это безопасно и какие навыки они при этом используют. После этого лучших, тех ребят, которые показывают уровень выше среднего, то есть высокий уровень цифровой грамотности, мы приглашали к второму этапу отбора. И здесь уже ребята, которые показывают себя, которые являются лидерами на втором этапе, которые также проходят дистанционно, они могут приехать на чемпионат в Казань и показать себя уже физически вот на площадке чемпионата, завоевать серебряные, бронзовые, золотые медали. Хочется про компетенции с вами поговорить. Вот какие самые востребованные компетенции в сфере IT. Здесь тоже сложно говорить. У нас вообще, что мне нравится на этом чемпионате, что мы его на этапе, когда еще мы его планировали, решили сделать из него такую песочницу экспериментов. И в итоге из 25 компетенций чемпионата больше двух третей у нас получаются компетенции, которые как раз future skills. То есть это новое, что еще вот не сильно стандартизировано и не входит в основной зачет. И мне кажется, что как раз наиболее популярные сидят сейчас среди них. Все мы знаем, что Машинное обучение, большие данные, искусственный интеллект сейчас пользуются наивысшим спросом. И, конечно, этих специалистов сейчас отрывают руками и ногами. Все хотят получить ребят, которые в этом сильны. Все проводят и олимпиады, и конкурсы, и чемпионаты, и все, что только можно. Поэтому я думаю, что, наверное, по востребованности я бы выделила вот эти вот. А помимо этого еще есть, опять же, вот вещи, связанные с, с информационной безопасностью, критически важные, опять же, поскольку многие говорят, что сейчас информационная безопасность будет важнее даже, чем ядерная, потому что угроза как бы, вот она наиболее ощутима и вполне более реализуема. Не обязательно иметь чемоданчик с красной кнопкой, чтобы стать информационной угрозой. А, вещи с разработкой мобильных приложений, безусловно, тоже супер востребованные, потому что сейчас любое продвижение любых товаров, услуг, а, любых отраслей строится через приложение на мобильном телефоне, любой шопинг и все, что с этим связано, тоже это мобильные приложения. А какие мероприятия будут дополнительно проходить во время Digital Skills? Мы стараемся сделать чемпионат наиболее насыщенным для посетителей. Вы это, наверное, видите сейчас на Межвуде тоже по уровню по количеству вкусно пахнущих стендов, цветов и всего остального. На диджитале мы, конечно, делаем акцент в сторону цифровых мастер-классов, приглашаем компании-партнеры рассказать о технологиях школьникам, студентам, попробовать себя. Ну вот партнеры, понятно, что это лидеры IT-отрасли. Мне просто всегда было интересно, могут ли они вот так на площадке 
э, хантить э, ребят и приглашать даже на работу. Было такое в вашей практике? То есть доподлинно, не знаю, наверное, не припомню, но уверена, что где-то в куларах это, конечно, было. А, опять же, диджитал еще слишком юн, чтобы делать какие-то выводы про него. А, аналогичная история у нас, конечно, бывает часто и после чемпионата хай-тек, и после национального финала когда компании готовы прям вот выкупить полностью какую-то команду, потому что понимают, что навыки у них соответствуют запросу. Вот. Поэтому думаю, что у Digital тоже все впереди, и, безусловно, это будет площадка, на которой, в первую очередь, работодатели смогут искать таланты, а таланты смогут найти себе работу мечты. Угу. Ну, вы упоминали, что во время деловой программы будут такие встречи вместе с представителями органов власти, правильно, что представители вузов, компаний. Угу. Вот э, какая ваша глобальная цель таких встреч, чего вы хотите добиться? Хотим сформировать повестку, во-первых, но на самом деле в этом году мы решили немножко похулиганить. И в деловой программе мы отошли от классического формата политических дискуссий, скорее таких вот нормативно-законодательных, и решили сделать а, ключевым мероприятием вещь под названием шоу-кейс. Это фактически такая сессия в формате TED. Мы позвали семь ребят, которые развивают себя в сфере IT. Каждый выбрал разную траекторию. Кто-то пошел работать в корпоративный сектор, кто-то решил остаться фрилансером и при этом жить на Бали, кто-то решил сделать свой стартап и делать это довольно успешно. Мы как раз приглашаем их поделиться своим личным опытом. А, и очень надеемся, что они таким образом смогут апеллировать к школьникам, к тем самым юниорам, которые являются новой целевой аудиторией, аудиторией нашего чемпионата, и расскажут про плюсы и минусы карьеры в IT, по сути, про свой личный персональный код успеха, и смогут сагитировать ребят в ту или иную карьерную траекторию. Спасибо большое, Полина. Мы желаем вам удачи в декабре и сегодня Спасибо. хорошего дня. Спасибо. Обязательно приезжайте к нам на чемпионат. Спасибо.